董事长，董事长，进。总算学会规矩了，不再横冲直撞了。我找你有事儿，是关于包里的钱吧？我那天看你突然接了个电话，急匆匆的出去，感觉你会用钱，所以就在包里放了一些钱。用上了。有些话我不方便说，虽然钱我确实用了，虽然这个时候说这些没有什么说服力，但是钱我一定会还给你的。还？你拿什么还？虽然我不清楚你的这些钱是干什么用，但我好像从第一天开始认识你起，你就似乎很缺钱，而我最不缺的就是钱。不然我们来做个交易吧。什么交易？做我女朋友。除了跟以前一样，随时随地陪在我身边之外，还需要履行一些做女朋友的职责跟义务。哦，当然，我不需要你的时候，你还是可以做自己喜欢做的事情。只要我需要你的时候，你要履行责任，立刻出现。这个时间不会持续太久，只要满足了我的需求，我就会给你自由。哦，当然，作为补偿，我每个月都会给你一大笔钱。好好考虑一下吧。只要你接受了这个提议，你就可以立刻摆脱你自己现在的窘境，甚至可以改变你整个家庭的境遇。别人想要，都要不来。得好好小心一点吧。小心什么？小心他就这么一步一步把你套牢，就像他以前追的那些女孩砸钱一样。别把我跟他们混为一谈。我又没有收他礼物。你没有？那这些吃的、用的怎么说？我不是还没发工资吗？等我发了工资，我立马就还了。我给你讲个故事吧。你以前有个学姐，魏青的前女友之一，跟你说的话一模一样。后来她跟魏青在一起之后，变得超级拜金女。结果你猜怎么着？一个月之内，魏青就把她甩了。甩了之后呢，人家死活不肯分手，还自杀了好几次，最后还是被甩了。然后呢？然后啊，你没听说过一句话吗？由奢入俭难，大手大脚惯了。你觉得他还能回到从前的那种生活吗？你是不是特别喜欢用钱拴住别人啊？这是最快的方法呀，因为好像大家都很缺钱。是啊，大家都很缺钱。你有钱，你就可以抓住大多数人的弱点，然后随意践踏他们的尊严。你说的没错，我是很缺钱，我也确实欠了你的钱，我都不知道什么时候能还上。但是你以为这样，我就会随意向你低头吗？那不然你能怎么做呢？如果我现在就让你还钱呢？我很欣赏你的骨气。这里有张支票，金额随便写，写完之后乖乖做我女朋友，回去慢慢写。等等，钱我会还给你。就算拼了我半条命都会还给你，你提的要求不可能。你是养着？哎，我倒要看看，他能撑到什么时候。王雨晴是哪位？哦，跟我过来一下。这下可尴尬了。哟，包挺好看啊，男朋友给我买的。哦，这款国内都没上市呢，你男朋友在哪儿带的呀？巴黎、米兰、香港，还是温州啊？<笑>他在哪儿买的我不清楚，但是如果说你怀疑你自己买到的是假货的话，我倒是可以帮你鉴定一下。毕竟这个市场上面仿品真的太多了。开什么玩笑？我可是通过正规渠道买的，是吗？有小票吗？序列号比对过吗？正品的字母 logo 印刻都比较深
，而且五金也都比较光滑，不会像假货那么粗糙。而且啊，这个包有个最大的特点就是，只能用双手把它打开，单手是解不开它的。怎么样？要不要我帮你试一下？我可没那闲工夫。果然买到的是 A 货，才会这么没有底气。哇，买到黑历啊！缇娜，这个粉红色衣服的女孩是谁？哦。他叫林菲菲，光华视觉学院毕业，之前呢做过一些展览的模特。时尚方面不能说前无经验，但是相对于其他的应聘者来说，我觉得还是不够专业。谁都是从没经验开始的，主要是看他有没有潜质。越来越有意思了。啊，不用面试了。是的，我们主编呢已经看过你的资料了，觉得你很合适这份工作。那这么说，你被录取了。下个星期有拍摄计划，你先回去等通知吧。啊。嗯嗯，谢谢主编，我一定会好好珍惜这个机会的。哎，你这个表不错。是男朋友的吗？嗯嗯，行，那你先回去等通知啊。好的，谢谢主编，我先走了，拜拜，拜拜。拜拜卫青啊，卫青，既然你把一个新玩具送到我的手，我肯定不会辜负你的好意。这就去。好的。盛总，您再说一遍，我刚刚听的可能不是很清楚。谢谢，我知道你很难接受，但确实是有人接替了你的位置，是个长期的服务生，上班也比较稳定。你也知道，酒吧就这么大，需要的人也就这么点儿。可是盛总，您之前还跟我说这个酒吧缺人。让我白天也过来加班的。此一时彼一时嘛，酒吧做的就是人情生意，人多人少还不是一句话的事吗？西西，不是我不帮你，我也是看别人的脸色办事儿。